আসসালামু আলাইকুম আমি আল শাহরিয়ার তন্ময় আমি আমার কোর্ট ফোর্সেস এর আরেকটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এটি কোর্ট ফোর্সেস রাউন্ড 646 ডিফ 2 এ বি নাম্বার প্রবলেম সাব প্রবলেমটির নাম হলো সাবসিকোয়েন্স 8 এখানে যেটা বলা বলা হয়েছে যে আপনাকে একটা স্ট্রিং দেয়া থাকবে বাইনারি স্ট্রিং 1010 এর স্ট্রিং দেয়া থাকবে যেটা করতে হবে যে ওই স্ট্রিং then bit change color for she sting a 101 but 0 1 0 type er kono sub string na thake nisha arektu bhalo bujhbo amra ekhane dekhi nisha holo je amar ki korte hobe je amar emon bhabe change korte hobe jeno change color por 101 ba 0 1 0 er kono sub string na thake amar ei udhoron dure khyal kori je ekhane kintu ami erokom 101 form e kono sub string by ei udhorone 0 1 0 form e kono sub string toiri korte parbo na ei duti udhorone ektu udhorone 101 বা 010 এর কোন সাব স্ট্রিং তৈরি করতে আমি সাব সিকোয়েন্স সরি সাব সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারবো না তো এখন যদি এরকম হয় যে এখানে আমার একটি 1 আছে তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে তখন আমি 101 এর সাব সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারতেছি ওকে অথবা যদি এখানে একটা 0 থাকে এটা শেষ একটা 0 থাকে তাহলে কিন্তু আমি 010 প্রবলেম থেকে বুঝতে পারতেছি যে আমার প্রবলেমের বিটগুলো ফ্লিপ করার পর অর্থাৎ 0 কে 1 এবং 1 করার পর আমার আসলে এই রকম ফর্মে আনতে হবে অর্থাৎ যার একদিকে থাকবে সবগুলো 1 এবং অন্যদিকে থাকবে সবগুলো 0 ওকে তো প্রথমে 1 পরে 0 নতুবা প্রথমে 0 পরে 1 তাহলে আমি আসলে এরকম কোন আমি বলতে পারবো হ্যাঁ এটা গুড স্ট্রিং এর 101 বা 010 so, এখন আমি এটা কিভাবে করব আমি আমার এই উদাহরণটা দিয়ে তাকাই যে আমি এই যে এখানে দেয়া আছে 1000110 আমি যদি এটাকে নেভ ভাবে করতে চাই নেভ ইস ভাবে করলে এর কমপ্লিট হয়ে যায় n স্কয়ার তো নেভ ভাবে করা যাবে না তো আমি আগে কি করব আমি আগে কাউন্ট করে রাখব রাখব যে প্রথম দিক থেকে শুরু করলে এই দিক থেকে শুরু করলে আসলে 1 কয়টা মানে জিনিসগুলো এরকমের যে আমি যদি ইয়া করি এখানে আসি যে আমি এখন আমার 6 নম্বর ইনডেক্সে আছি তো 6 নম্বর ইনডেক্সে আমার বাম থেকে শুরু করলে আসলে 6 নম্বর ইনডেক্স পর্যন্ত কতগুলো 1 আছে এবং তারপরে আমার কতগুলো 1 আছে অর্থাৎ n পর্যন্ত আমার কতগুলো 1 আছে সেটা আমার কাউন্ট করে রাখতে হবে জিনিসটা আমি হয়তো ক্লিয়ার ওকে তো তারপর আমি কি করব ধরে নাও আমি 3 নম্বর ইনডেক্সের জন্য আমি কাজ করতেছি তো আমি ধরে নেই যে এরকমের যে আমি প্রত্যেকটা ইনডেক্সে যাব এবং ওই ইনডেক্সের জন্য আমি অপটিমাল সলিউশনটা বের করার ট্রাই করব যে ওই ইনডেক্সের জন্য আমার অপটিমাল সলিউশনটা কি হয় এর মধ্যে আমি যে ইনডেক্সে সবচেয়ে মিনিমাম পাবো সেই ইনডেক্সে হলো আমার আসলে অ্যানসার মানে সেই ইনডেক্সের সলিউশনটা হলো আমার অ্যানসার তো আমি ধরে নিই আমি থার্ড ইনডেক্সে গেলাম তো থার্ড ইনডেক্সে যাওয়ার পর আমি দেখব যে যদি আমি থার্ড ইনডেক্সের আগে সবগুলো 1 এবং পরের সবগুলো 0 করতে চাই তাহলে আমার কতগুলো বিট ফ্লিপ করতে হবে তো খেয়াল করি যে থার্ড স্ট্রিং এর থার্ড ইনডেক্সের আগে যতগুলো 1 আছে সবগুলো 1 করতে চাই তার মানে কি যে এর আগে যতগুলো 0 আছে সবগুলো 0 কে 1 করতে হবে অর্থাৎ এর থার্ড ইনডেক্সের আগে বা থার্ড ইনডেক্স পর্যন্ত দুটি 0 আছে তার মানে দুটি 0 কে 1 করতে হবে মানে 2 এবং থার্ড ইনডেক্সের পরে তিনটি 1 আছে যেহেতু আমি থার্ড ইনডেক্সের পরে সবগুলো 0 করতে চাচ্ছি তাহলে তিনটি 1 কে 0 করতে হবে তাহলে আমার এই তিনটা চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ 3 মানে 2 এর 3 5 অর্থাৎ আমার এই যে অ্যানসারটা আছে বা আমার যে এই স্ট্রিংটা আছে এটা তৈরি করার জন্য আমার মিনিমাম পাঁচটা বিট চেঞ্জ করতে হবে ওকে আবার আমি একই সাথে আমি চেক করে যাব যে আসলে আমি যদি থার্ড ইনডেক্সের আগে যেটা আছে মানে থার্ড ইনডেক্সের আগে যদি আমি সব জিরো রাখতে চাই এবং থার্ড ইনডেক্সের পরে যদি সব ওয়ান রাখতে চাই তাহলে আমার কতগুলো চেঞ্জ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করব কি যে থার্ড ইনডেক্সের আগে কতগুলো ওয়ান আছে সেটা আমি বের করব থার্ড ইনডেক্সের আগে একটি ওয়ান আছে সেটা আমার জিরো করতে হবে এবং থার্ড ইনডেক্সের পরে তিনটি দুইটি জিরো আছে সেই দুটি জিরোকে আমার ওয়ান করতে হবে ওকে তাহলে আমার এখানে টোটাল চেঞ্জ হবে 3 তাহলে আমার মেইন নরমালি কি ইনডেক্সে আমার এর আগে সবগুলো 0 এবং পরে সবগুলো 1 করলে আমার লাভ হচ্ছে অর্থাৎ আমি তিনটা চেঞ্জে আমি এই ইনডেক্সে এই কাজটি করতে পারতেছি ক্লিয়ার এখন আমি প্রত্যেকটা ইনডেক্সে যাব এবং চেঞ্জগুলোর নাম্বার বের করব এরকম করতে করতে যেই নাম্বারটা চেঞ্জ নাম্বারটা যেখানে সবচেয়ে মিনিমাম হবে ধরে নিই একটা জায়গায় চেঞ্জ নাম্বার হলো 2 এবং খেয়াল করি যে আমি যদি ফোর্থ ইনডেক্সে আসি এবং ফোর্থ ইনডেক্সে আসার পর আমি ফোর্থ ইনডেক্সের আগে সব 0 এবং ফোর্থ ইনডেক্সের পরে সব 1 রাখতে চাই 
তাহলে কিন্তু আমার চেঞ্জ হবে দুই খেয়াল করে ফোর নিচ্ছে আগে জিরো রাখতে চাইলে আমার একটি মাত্র ওয়ান আছে আগে সেই ওয়ানটাকে জিরো করতে হবে এবং পরে সব ওয়ান রাখতে চাইলে একটি মাত্র জিরো আছে সেটাকে ওয়ান করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার চেঞ্জ হবে দুই ওকে সরি দুই তো আমি কি বলতে পারি যে তাহলে আমি দুইটা মিনিমাম দুটো চেঞ্জে আমি এরকম একটি স্ট্রিং ফর্ম করতে পারবো ক্লিয়ার তো আমরা এখন করে যাইতে পারি খেয়াল করি তো আমি প্রথমে স্ট্রিংটা নিলাম এই যে হলো বাইনারি স্ট্রিং আর আমি স্ট্রিং এর সাইজটা তো এনের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এবং আমি দুটা এক্স এবং ওয়াই নিয়ে নিয়েছি এক্স এবং ওয়াই অ্যারেটা হলো যে আমার ওই ওয়ান কাউন্ট করে রাখার অ্যারে আচ্ছা তো যেটা করলাম যে আমি প্রথমে এখানে কাউন্ট করে রাখলাম যে বাম থেকে ডানে মানে আমি মানে জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে এক ইন্ডেক্স পর্যন্ত জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে দুই ইন্ডেক্স পর্যন্ত জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে তিন ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমার আসলে কতগুলো ওয়ান আছে তো এটা আমি এন স্কোয়ার অ্যাপ্রোচে করতে হবে না আমি আসলে কুমুলটি সাম করেই করতে পারি যে হ্যাঁ আমার এক্স আই এর মধ্যে মানে আইতম ইন্ডেক্সে যদি আমি এক্স আই মাইনাস ওয়ানতম ইন্ডেক্স নিব ওকে তারপর যদি এক্স আই ওয়ান হয় তাহলে আমি এক্স আই এর মান এক বাড়িয়ে দেব তাহলে আমার আসলে চেক করা হয়ে যাবে যে আমার ওই ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমার কয়েকটি ওয়ান আছে যেমন আমি খেয়াল করি যে এই পর্যন্ত আমি এখানে আসি আমি যদি এখানে ফিফথ ইন্ডেক্সটা খেয়াল করি ফিফথ ইন্ডেক্সটার ক্ষেত্রে আমার এই পর্যন্ত আমার এর আগ পর্যন্ত ওয়ান আছে কয়টি চার একটি আমার ফোর্থ ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত ওয়ান আছে একটি তাহলে আমার ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা হবে কত এক তো আমি কি করব ফিফথ ইন্ডেক্সে চেক করব যে ফিফথ ইন্ডেক্সে আমি কি করবো ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা আগে অ্যাসাইন করবো ফিফথ ইন্ডেক্সে ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা আমি অ্যাসাইন করবো এবং তারপরে চেক করব যে ফিফথ ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা ওটা ওয়ান কিনা যদি ওয়ান হয় তাহলে আমি তার মান আরও এক বাড়িয়ে দেব এক বাড়িয়ে দিলে তাহলে ফিফথ ইন্ডেক্সের ভ্যালু যাবে কত দুই অর্থাৎ জিরো থেকে ফিফথ ইন্ডেক্স পর্যন্ত মানে ওয়ান থেকে ফিফথ ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স পর্যন্ত আসলে ভ্যালু আছে কয়টা ওয়ান আছে কয়টা দুইটা জিনিসটা আমি হয়তো বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ আমি প্রথম থেকে এভাবে আমি কুমুলিটিভ সাম করে আমি বের করে রাখলাম যে আমার প্রথম থেকে ওই ইন্ডেক্স পর্যন্ত কয়টি করে ওয়ান আছে আবার ঠিক পরে যে কাজটা করতেছে এখানে এখানে হলো যে উল্টা দিক থেকে অর্থাৎ আমি যেটা করতেছি যে এন থেকে আমি চেক চেক করতেছি যে এন থেকে ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ এন থেকে আই পর্যন্ত আমার কয়টি ওয়ান আছে ক্লিয়ার এরপর আমি কি বললাম প্রতিটা ইন্ডেক্সে গেলাম এবং তার চেক করতেছি যে প্রথম যে চেক করতেছি এটা হলো যে আমার আইতম ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত সবগুলো ওয়ান রাখতে চাইলে এবং আইতম ইন্ডেক্সের পর পর্যন্ত সবগুলো জিরো রাখতে চাইলে তখন আমার কতগুলো চেঞ্জ করতে হবে ওকে তো আমার যেটা হলো যে এক্স আই কি যে আইতম ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত ওয়ান সংখ্যা আমি বুঝতে পারতেছি তো এক্স আই হলো আইতম ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত ওয়ান সংখ্যা তাহলে আমি এটা আসলে জিরো ইন্ডেক্সের করত তাই এখানে কিছু প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে আপনার একটু হিসেব করে নিলে পারবেন আমি ওয়ান ইন্ডেক্স হিসেবে বুঝে যাচ্ছি ওয়ান ইন্ডেক্স হিসেবে বুঝে যাচ্ছি তো যাই হোক এক্সআই হলো আইতম ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত আমার ওয়ান সংখ্যা আর আমার যেটা করতে হবে যে আইতম ইন্ডেক্সের আগে সবগুলো যদি ওয়ান রাখতে হয় তাহলে আমার বের করতে হবে যে আমার জিরো আছে কয়টা আইটম আইতম ইন্ডেক্সের আগ পর্যন্ত আমার জিরো আছে কয়টা তাহলে আমি আই থেকে যদি এক্সআই বিয়োগ করে দেই তাহলে আমি পেয়ে যাবো যে আমার জিরো আছে কয়টা ধরে নিয়ে আমার জিরো আছে দুইটা তো টু এবং ওয়াই আই প্লাস ওয়ান মানে এটা হলো যে আমার আইতম ইন্ডেক্সের পরে কতগুলো ওয়ান আছে অর্থাৎ আমি যদি আইটম ইন্ডেক্সের পরে সবগুলো জিরো করতে চাই তাহলে আমার জানতে হবে যে আইতম ইন্ডেক্সের পর কতগুলো ওয়ান আছে সেই ওয়ানগুলোকে জিরো করতে হবে তো ধরে ধরে নেই যে আমার আইতম ইন্ডেক্সের পর ওয়ান আছে তিনটা তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মোট চেঞ্জ করতে হবে তিন দুই পাঁচটা অর্থাৎ আমি আইটম ইন্ডেক্সের আগে যদি সব ওয়ান এবং আইতম ইন্ডেক্সের পরে যদি সব জিরো রাখতে চাই তাহলে আমার চেঞ্জ করতে হবে কত পাঁচটা তাহলে আমার সেটা তারপরে অ্যান্সার সাথে আমি চেক করব যে এটা আসলে মিনিমাম কিনা যদি অ্যান্সার মিনিমাম হয় তাহলে অ্যান্সার অ্যান্সারই থেকে যাবে আর যদি অ্যান্সার মিনিমাম না হয় তাহলে অ্যান্সার পাঁচ হয়ে যাবে তারপর আবার চেক করবো যে আমি আইতম ইন্ডেক্সের আগে সব যদি জিরো রাখতে চাই এবং আইতম ইন্ডেক্সের পরে যদি সব ওয়ান রাখতে চাই তখন কি হবে তো এইখানেও ঠিক সেম যে আমি প্রথমে কাউন্ট করেছি এইখানে যে রূপ জায়গায় যে আইতম ইন্ডেক্সের পর কতগুলো আমার জিরো আছে সেই জিরোগুলো ওয়ান হবে তো আমার কতগুলো জিরো আছে সেটা আমার জানতে হবে এবং আইতম ইন্ডেক্সের আগে আমার কতগুলো ওয়ান আছে সেটা আমি জানলাম তারপরে সেই ওয়ান আইতম ইন্ডেক্সের আগে ওয়ানগুলো আমার জিরো করতে হবে সো এরপর ওইটা যোগ করে দিলে আমি জানতে পারবো যে
যে মিনিমাম চেঞ্জে আমি আসলে ওরকম সাবস্টেন্স তৈরি করার যে অ্যান্সারটা সেটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ আমার অ্যান্সারের মধ্যে আমার মিনিমাম চেঞ্জের যে ভ্যালুটা সে চলে আসবে তারপরে আমি অ্যান্সার পেন্ট করে দিলেই হয়ে যাবে যাই হোক আশা করি করতে বুঝতে পেরেছি সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ